こんにちは、木の内です。今回の間取り添削は、万福さんからご応募いただいた作品です。万福さんの家のテーマは、ヌーディストが暮らす開放的なカーテンレスの平屋です。ちょっと特殊な条件のように思われるかもしれませんが、光や風といった自然を取り込みながら、プライバシーを確保することは、どの家にも共通することですので、参考にしていただければと思います。ただ室内でも室外でも裸で過ごすということは、特に窓が重要で、お風呂の窓のように見られないための配慮が家全体に必要ということになります。まず計画の概要については、建築場所は宮崎県です。ご応募いただいたのは満腹さん30代の方です。家族構成はご夫婦と子供さんがお一人。将来的にもう一人のご予定。駐車台数は1台と、将来的にもう1台ということです。用途地域などは書かれていませんでしたが、のどかな田園地域のようですので、市街化調整区域かと想像します。敷地も広いので、特に規制はかからないものとして考えます。敷地の状況について、このようにわかりやすく図にまとめていただきました。多いは上が北で、方が今回の計画地です。南側の道路に面して50個の敷地があり、幅15メートルの5メートルは実家の通路として、残りの幅10メートル、奥行き30メートルの部分が今回の計画地となります。この敷地に満腹さんが書かれたのがこの間取りです。画面の都合で90度回転させていますので、右側が北です。道路に面した南北に長い敷地の一番奥が駐車スペースで、その近くに玄関があります。玄関にはシューズクロークが設けられていて、一番北側が寝室と仕事、ゲームと書かれている部屋です。続いて水回りで、トイレ、洗面、脱衣室、浴室で、洗面につながるファミリークロークが設けられています。それから子供室が LDK の手前にあって、この扉から LDK です。水回りにつながる位置にキッチンを設けて、ダイニング、リビングで、リビングの南に和室があります。そして敷地の一番南側が庭で、塀で囲われています。すごく綺麗な図面で、家具も正確に配置されて、細部までよく考えられた間取りです。2ヶ月かけて書かれたということですが、ここまで寸法を抑えて書ける人は少ないのではないでしょうか。満腹さんの間取りの考え方をこのように書いていただきました。テーマは、ヌーディストが暮らす開放的なカーテンレスの平屋。ヌーディズム、ナチュラリズムは私たちにとって大切なライフスタイル。外交の目隠しを工夫して、屋内外で裸で過ごせる家にしたい。昼間はカーテンを開け放って、太陽の光を大いに感じたいトイレとお風呂が近い方が良い基本的に裸なのでトイレの後は下半身をシャワーで流す提出した間取りは素人の私たちが2ヶ月かけて考えたものプロ目線でアドバイスが欲しい最高や広さは十分または余分ではないか屋根の形が想像できない太陽光パネルの世帯が何目に長いので肩流れプラス6屋根か要件をもとにプロが組み立てたらどうなるのか。イメージしている暮らしとして、健康的な生活を送りたい。朝日で目覚め、自然光で過ごせる。夫婦家族がずっと一緒にいることが多い。料理も二人で並んでする。食事の時間を大切にしている。家事動線を効率的にしたい。仕事は夫婦どちらもテレワーク。打ち合わせが多いため、開けた作業スペースより、閉じた作業スペースが必要。親戚が近くに住んでいるため、来客頻度は高めになると思われるということです。テレワークで仕事をしながら、のどかな自然の中で暮らすという、一つの理想的なライフスタイルのように思います。満腹さの考え方をお聞きして、もう一度間取りを見ていきますと、全体の配置に関しては、南に庭を作って日照を得たいので、駐車スペースは北側に配置して、その近くに玄関を設けています。動線的にもよく考えられていますし、各部屋の広さも特に問題になりそうなところはありません。ただ窓については気になるところもあります。この部屋で囲まれた庭に面する窓以外は、肩ガラスで家の中が見えないようにできます。窓を開けて風を入れる際も、この高窓と書かれているところは、横滑り窓でしょうから、見えたとしても天井部分が見えるだけなので、問題はありません。玄関の地窓も低い位置なので、ほんの少し開けるだけなら大丈夫ですが、一段下がった田んぼからはちょうど目線の高さくらいになりそうなので注意してください。この東面のスリット窓については
開けると中が見えてしまいそうですので、道路から反対側を少しだけ開けるということでしょうか。子供室については引き違い窓の記号なので、やはり窓を開けると中が見えます。子供室については気にしていないということなら問題ありませんが、全体的に窓を開けるための配慮が必要です。それと少し残念なのは、せっかく南に配置したリビングは、和室があるために、日当たりはあまり良くありません。アルコーブと書かれているソファーを設けるために、ここに和室を配置しているのかもしれませんが、最高や開放感を優先して、リビングと和室を入れ替える方がいいように思います。この塀については高さが2メートルくらいは必要です。例えば軽トラックを止めて、2台に立つと目線は2メートルを超えますし、このデッキテラスの高さも道路から行くと50センチ程度高くなるので少し塀を低くすると目線があってしまうので注意してください。塀を鉄筋コンクリートで作る場合はいいのですがコンクリートブロックだと機械壁が必要になります。太陽光パネルを載せる屋根については木造の場合は防水上大きな6屋根はおすすめできません。小さいとしても防水をやり替えるために太陽光パネルを取り外すのは現実的ではありません。ただ言われるように全体を南北に片流れ屋根で覆うと高さ方向に無駄な空間ができてしまいます構造的には短編方向の東西に勾配を取るのが自然です少し発電効率は落ちますが10から 15% ですので検討の余地はあるかと思います屋根勾配については南向きの場合は30度ぐらいの勾配が発電効率がいいのですが東西向きの場合は勾配が緩いほど有利になります以上が万福さんが書かれた窓について気づいた点です。ご要望の中に要件をもとにプロが組み立てたらどうなるのかということもありました。安全に周囲からの視線をカットしてしっかりとプライバシーを守らないといけないという条件なので最初から中庭型のプランが気になっているのですが何か中庭では不都合があるのかもしれないと注意しながらここまで見てきました。今のプランはマンションのように北側の玄関から手前に個室や水回りがあって一番奥に LDK となっていますこうするメリットは何かと考えているのですがもしかしたら子供さんの友達が遊びに来た時に LDK を通らないようにということかもしれないと思ったのですがそうしたとしても子供と関わらないというのも難しそうですし今回の情報だけではちょっと判断できませんそれといくら鍵がかかっているとはいえ玄関の前を通って寝室に行くのも気になりましたので、やはり中庭案を提案したいと思います。庭の塀が少し頼りない気がするので、もう少し守られた庭とします。南北に長い建物ですので、中庭は作りやすいと思います。それとお客さんが多いということですので、どこまで来客を通すのか、その線引きが気になります。
それではできましたので見てください。駐車スペースと玄関はほぼ同じです。玄関には広い土間スペースを設けています。町内会の人や宅配など、簡単な接客はここでできます。駐車スペースの奥に木を植えて、ここから見せます。玄関の手前にクローゼットを設けておけば、ここでさっと服を着ることができます。シューズクロークはあえて設けませんでした。複数の動線を設けるよりも、パブリックとプライベートの線引きがしやすくなるからです。そしてこの扉を開けると LDK です。中庭型の場合は、中庭の北側が一番いい場所になりますので、ここをリビングとしました。そして中庭の東側にダイニングです。ここは朝日が入る位置です。この角は小上がりの和室とします。ダイニングテーブルの横ですので、小上がりとして座った時の視線を合わせます。ダイニングテーブルにつなげてキッチンを設けて背面を食器棚やカウンターとします。この上部はハイサイドライトです。キッチンから連続してファミリークローゼット、洗面、脱衣室、浴室、トイレです。中庭の南側を子供室として、子供室の南側にもう一つ中庭があって、一番奥が寝室、書斎です。家の中にもパブリックな場所とプライベートな場所があるとすると玄関は完全にパブリックな場所でここはある程度外から見えてもいいかと思いますそれから LDK もパブリックの度合いが強い場所でご友人や親戚を招きますこの時は服を着ているものだと想像します LDK より奥は完全なプライベートな場所ですこの2つのデッキテラスはパブリックなテラスとプライベートなテラスとも言えますもしかしたら子供さんの成長に応じてお客さんも多くなって裸でいられるのは寝室周りだけということになるかもしれませんその時にもこのプライベートなデッキは有効です特に気を使う窓に関しては基本的にはデッキテラスから光を取り入れ風を通しますそのためにはデッキテラスに光や風を取り入れる工夫が必要ですこのデッキテラスの壁は格子のように隙間を空けるわけにはいきませんので大壁と同じ壁として扱って、この隙間から風を入れます。格子を斜めに向けて設けて、外から見えたとしても窓は見えずに、壁際が見えるだけなら支障ないのではないでしょうか。こちらのよりプライベートなデッキテラスは、屋根に穴を開けて、この壁の下の方に格子を設けます。ここにはベンチを設けて板を立てることによって、視線をここで遮断しながら風を通します。そして南からの風をもっと取り込みたいので、寝室の窓を工夫します。床付近に地窓を設けて、それを換気扇のフードのような日差しで覆います。ここは引き違い窓として、内側にガラリドを設ければ完璧ではないでしょうか。これはリビングからデッキテラスを見たところです。リビングやダイニングの窓の上部もフィックスガラスとして光を取り入れ、キッチンの背部の食器棚の上部にハイサイドライトを設けて風を通します。屋根は緩い勾配として空間の無駄を少なくして太陽光発電の効率を良くします。このように書いたのですが、この辺りの影がどうしても気になります。もっと光を入れたい気がしますので、この壁を光を通す壁にしたいと思います。そうすればもっと光を取り込めます。帽子を二重にしたりしても安全に視線を遮るのは難しいので、ここはガラスのような面材を使います。ガラスブロックでもいいのですが、フレームをスチールで加工しないといけないので、もう少し簡単に木の柱を格子状に組んで、ここにガラスをはめて、外張り用のガラスフィルムを貼ります。ここは中が見えないように、不透明度の高いものを選んでください。壁にぴったりと近づくところではないので、シルエットもほとんど映らないと思います。それと東側には田んぼが広がっていますので、その緑はぼやっとですが、ガラスを通して入ってきます。こういう背の高い壁は、独立した塀で作ると結構大変です。鉄筋コンクリートや鉄骨でフレームを作るとしても、大きな基礎が必要になります。今回の壁は、建物本体から支えることができるので、作りやすいと言えます。これは東側から見たところです。リビングからつながるデッキテラスは開放的で、このガラスの壁からもたっぷりと光を取り込みます。それに対して寝室のプライベートなデッキテラスは少し閉鎖的なものにして屋根がくり抜かれて一部がらりが見えるだけでしっかりとプライバシーを守りますこれぐらいすれば視線を遮るという役割でのカーテンを閉めることはなくなります
、自然の中に身を置きながら、十二分に心身を解放して、それでいて気を使うことなく暮らせるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。裸で過ごすというのは極端ですが、光や風といった自然を取り込みながら、プライバシーを確保するというのは、どの家にも共通することですので、参考にしていただければと思います。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。